妈妈，我们终于到中国了。对呀、啊，这就是徽州妈妈的老家。但我们要去哪里呀？我们在这里有家吗？我们在这儿已经没有家了。不过我们可以去看望祖奶奶啊。祖奶奶是谁呀、啊？祖奶奶就是妈妈的奶奶。哦，快到了，小心啊。在国外喜欢吃、喜欢玩的东西，这都有，赶紧妈妈带你去啊！你是怎么找着我的，奶奶？我跟以前的一个老同学啊联系上了，是他帮我找到您的，说您在老人院呢。那孩子他爸爸呢？我现在一个人，我跟孩子他爸爸早就离婚了。什么？这回回来，不走了吧？我这次回来是来安顿郝宇的。我在美国还有事儿，我还得回去，我照顾不了他。那孩子你怎么安排呢？我都已经想好了，您就不用操心了。要不让他住在我这儿，那怎么能行呢？您连自己都照顾不好，怎么照顾他呀？您放心，我有安排啊。浩宇，手洗完了吗？洗好了，你看看。嗯，真干净。我要看电视。嗯，好，去吧，遥控器在那儿。何必忍受感冒煎熬？三十分钟起效，缓解各种感冒。这最重要的一点是什么呢？这白富美从来都不进。哎，等等，浩宇，翻回刚才那个。准备好了吗？我有新动作，就是这个。我脑袋这从来都不见。这是个本事吧？绝对是个本事。那么他是谁？黄明。那打幺幺零现在已经给抓起来了，不久就会被宣判，少则十年。
多则无奇。梁老师，哎，讲的越来越精彩了，这节目要不火，天理难容。谢谢谢谢谢，吴志平，呃，多谢啊。梁老师，您的手机。好，谢谢谢谢。哎，没事那我先去忙了。哎，好嘞好嘞。
浩宇，你还醒着呢。嗯，妈妈，我喝水。你怎么不睡呀、啊？我在等妈妈回来。儿子，对不起啊。回国这些天，也没带你出去玩一趟。没关系，妈妈。我知道妈妈很累，现在妈妈照顾我。等我长大了，我就照顾你，再也不让你这么累了。宝贝，你知道吗？你是妈妈这辈子最大的骄傲。妈妈，我困了，我能睡了吗？喜欢吃苹果，一定要削皮；不喜欢吃辣的，也不喜欢吃凉的。对花生有轻微的过敏，只吃煮鸡蛋，不吃别的做法的鸡蛋。喜欢玩游戏，但是要常提醒他应该注意眼睛。睡觉前要给他讲故事。哦，进。田秘书，有人找您。谁啊？一个小孩儿。一个小孩儿找我干什么？不知道。他说。他说什么？他说他是您儿子。我，儿子。嗯。我什么时候有过儿子呀？你一个小孩儿乱讲，你也相信？你赶紧赶走，待会儿我得开会呢啊。嗯、呃，可是。他说是他妈让他来找您的。他妈是谁呀、啊？哦，说了，叫郝梅。郝梅。嗯。你让他进来。好。田秘书，就是他。请问你是田恒吗？我是田恒。哎，你先出去吧。我是天恒，爸爸，爸爸，哎，不不不不不，小朋友弄错了啊，我不是你爸爸。没错，妈妈说了，天恒是我的新爸爸，他让我找新爸爸来。嗯，来，小朋友，你先坐下啊。你说你妈是郝梅，那你妈她去哪儿了？她已经坐飞机回美国了。她走了。为什么呀？妈妈说她有重要的事要办，带着我不方便，所以让我来找你。妈妈，让我把这封信给你。爸爸。陈秘书，哎，哎，这是谁啊？我是郝宇，他是我爸爸。哎，不不不，你别听小孩乱说话乱讲，我不是他爸爸啊。是你不还单身吗？怎么蹦出儿子来了？啊不，那个你找我有什么事儿，蒋处长？哦，对对对，有事儿，有事儿。那个我刚好从何副市长那儿过来，说原定那个会议啊，推迟半个小时，我特地过来通知你一声。哎呀，蒋处长
你真是咱们市府大院里边的万事通啊！啊，连这个什么时候开会，还需要别人来通知我，我是不是得感谢感谢你啊？是是是是，见外见外，咱俩感谢什么呀？你不也经常老帮我吗？我呀，我就是咱们徽州的一块砖，哪里需要哪里搬。啊，你就不怕别人把你给搬到茅坑里去啊？怕，我特别怕，但是呢，我更怕有人拿板砖拍我后脑勺。哎呀，真的好！行，我我不打扰你们，享受天伦之乐啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，不是我们的家。还有啊，我不是你爸爸啊。今天晚上你在这住一晚上，明天我把你送到公安局，让他们去替你找你的亲人。我照顾不了你啊。你就是我的亲人。你妈还留下什么别的东西了吗？没有了。我妈说你会照顾好我的。你知不知道，你妈为什么把你交给我啊？因为你是我爸爸。我都说了一百遍了，我不是你爸爸啊。最近你妈跟平常有什么不一样的吗？我妈妈没什么不一样，就是比较累。那他去哪儿了？我不知道。他也真够放心的。那行了，有什么事明天再说。你上楼睡觉去吧。爸爸晚安。晚安。哎，我说了，我不是你爸爸啊。左边那些小的，知道了。这孩子没别的亲人了，有个太奶奶，嗯，今年都八十多岁了，在养老院呢。看来只能送孤儿院了。不是有没有比这孤儿院好点的地方啊？有啊。对于孩子来说，最好的去处就是在父母身边。不是，那个他父母都不在。小朋友，他是你什么人啊？他是我爸爸。你还说什么？不不不，说什么？我这都跟您解释半天了，是吗？您怎么不相信我呢？他真的不是我儿子，而且你看，我也没有时间去照顾他，对吧？何市长，每天事情那么多，我真的是一点时间都没有。我完全相信你说的话。嗯，你很忙，可你别忘了，呃，他妈妈是不是给你留下一封信？嗯，这封信是有法律效力的啊！我再问你。他妈妈是不是你的前妻？啊，一日夫妻百日恩，这你应该懂吧？百年修得同船渡，千年修得共枕眠。不是马军，马军，马军，马军，这事儿咱们不往远了扯，行不行？嗯，他不是我儿子啊，而且我也不是他爸爸。从法律上来说，我没有义务去照顾他吧？你，钱秘书，我终于发现了，你这怎么不知足啊？活生生蹦出这么个大儿子，你应该高兴才是啊！多少年了，我就盼着有这么个大孙子，可我没这命啊，是不是啊？知足，知足常乐啊，多好的孩子呀！爸爸，你是要把我送人吗？别别别别别！郝宇，郝宇，郝宇，我不是你爸爸，我是你叔叔啊！我呢，真没时间照顾你，我想把你留在警察叔叔这儿啊，让他们办，让他们看看怎么办。可妈妈说。但我无论如何跟着你。你说我怎么这么倒霉呢？这样啊，如果你真忍心把孩子送到孤儿院，我帮你找孤儿院的联系方式啊。哎呀，这够添乱。你知道你耽误我多少事儿吗？那这么着啊，你要是想跟着我呢，你得答应我一条件，好不好？条件，从今以后啊，别再叫我爸爸了啊。那我叫什么？叫叔叔。好，爹和叔叔。哎，你这样我好多了。叔叔，我要跟你一起回去。行吧，那走吧，咱们，好吧，不哭了啊啊，走。那个马局，哎，明天哪儿好？那那那那我那我走了，去吧，谢谢啊啊，走。哎，田秘书，哎。我觉得还是叫爸爸比较好。
。哎呦，你们又别闹了啊！那我走了，我走了啊，慢点啊。哎，嗯，还哭了呢。该穿过龙须小径，去一座山丘下面寻找吉洛斯。哎，郝宇，早上起来看电视啊？你买了纸条上了，没这么说啊！把电视关了，过来吃早饭了。趁热吃了。我不吃煎鸡蛋，我要吃煮鸡蛋，而且我只吃煮鸡蛋。吃煮鸡蛋自己煮去啊！可是我就是吃吃煮的鸡蛋。怀孕，既然你要跟着我，那你就得听我的话。为了你，我现在上班已经迟到了。你妈没教过你，在外边别给人添麻烦了，给你吃什么你就吃啊！哎，你不吃你别祸害呀、啊、你！我跟你说，你要不吃啊，从今儿开始你就什么也别吃了，行不行？啊？这阿姨不说十点钟就到吗？来吃吧。哎，吴阿姨。哟，甜甜，你怎么没起上班啊？那我等你呢，我跟你交代两句啊。嗯。这家里边来个小孩，这是我客人啊，你帮我好好招待一下。干完活之后，帮我看着点他，中午给他做顿饭，回头钱呢我给你单算，好吧？行。啊。但是千万别惯着他啊！我告诉你，不许到处乱跑。不许捣乱，听见没有？要不然我把你送孤儿院去。我走了啊！我要去找我妈的。哎，去啊！现在就去，去啊！你要出去了，自己走丢了，你别回来找我，好不好？走吧，我现在要去上班，你先走还是我先走？哎，走，吃饭去啊！这臭小子。跟我斗！这谁呀？啊？郝宇。郝宇谁呀？我是他儿子。儿子？怎么回事？跟谁的？跟谁私生子？别胡说八道啊！叔叔，我想喝橙汁。啊。服务员，来杯橙汁。这怎么又叫叔叔了？他到底是你叔叔还是你爸爸？在外面，他不让我叫他爸爸，让我叫他叔叔。哎，他到底怎么回事啊？这是一言难尽呐、啊。前几天，郝梅给我留了个电话留言，让我跟他联系。你说这都七八年不联系了，让我找他。那那你联系没有？联系了，给他打了个电话。可是我一听电话里他的那个声音。我这心就乱了，我就什么都没说，就把电话给挂了。现在倒好，回来了，又走了，跟我连个招呼都不打，然后就把他，啊，他跟那美籍华人的孩子给我留下了。有个事儿，我没告诉你，我跟郝梅见过。啊，那你干嘛不告诉我呀？我告诉你有什么用啊？来，吃个丸子。那这孩子怎么办呀？这是郝梅的儿子，对呀，他是郝梅的儿子，他不是我的儿子，对不对？那你不觉得你们俩长得像吗？我让你给我出主意来了，不是让你落井下石啊。好，那我就给你出个主意。嗯，这孩子呀，你就好好照顾他，就当是自己亲儿子那么养。我还要结婚呢。这孩子多好啊！你看看虎头虎脑的，这要是我儿子就好了。那你领家去，这这两两回事儿。我现在有邹琴呢，你毕竟你跟郝梅结过婚，你们两个爱过嘛，对吧？郝梅不是也挺喜欢你的吗？我那都陈芝麻烂谷子的事儿了，提他干什么呀？我这儿子多好啊！你看现在已经七岁了，是吧？马上要上学了，你就算再结婚找一个。也不用生了，省着遭罪。我问你啊，想好了啊，你愿意跟我生活在一起吗？愿意。你就不能说不愿意吗？来吧。
祝贺一下，为什么？为以前，为好梅。来，来，小橙汁。来，韩宇。吴阿姨走了，啊，刚走。妈妈，我想你了。我知道了，我不会说的。那你明天……哎，给谁打电话了你？我我没打电话。你给你妈打电话。喂，喂。喂，喂，好梅，好梅，你妈是不是还在惠州呢？是不是？郝宇，来来来来，听叔叔说啊，你呢？告诉叔叔你妈妈在哪儿呢？叔叔带你去找妈妈，好不好？不，你就告诉叔叔你妈妈在哪儿哈，行不行？妈妈不让我告诉你。你要急死我呀你！你去去去，上楼睡觉去吧。是田恒啊，啊，是田恒，没说不说？别说我在这儿。那个郝梅有没有给您打电话呀？哦，我不知道啊，我我也不知道。喂，奶奶，你听得见吗？呃，听得见，听得见，我不知道他的情况啊。哦，那没没事了，那你早点休息吧啊，再见。哎哎。你们到底是怎么回事啊？我真是搞不懂。你说，你把郝宇放在他那儿，可是你又不跟他见面。哎呀，真是！奶奶，我不想见田恒，我见到他也不知道该说什么。您就别操心了，郝宇暂时只能放在他那儿。田先生，啊，小雨不见了。我也。哎，刚刚在哪来着？哎呦，就在沙发上坐着呢。我这不去买菜，哎，没锁门，回来就不见人了。院子里找了吗？没有，我里里外外，楼上楼下都。前一段时间我带回那个小男孩，你记得吧？对我前妻那儿子，这孩子跑了，找不着了。我家里跟小区里都已经找过了，您帮我找一下啊！好嘞，好嘞，谢谢啊！哎，我妈，那个你在家里等着，万一他回来了，你给我打电话。哎，好。
还没消息啊？你先坐，坐。田秘书，我劝你先别急，你放心，我们已经派出大量警力，也通知路上交警了，让他们格外注意的。放心，一定会找到的啊！不是，这孩子要出点什么事，我没法跟他妈妈交代。我非常理解你现在心情，而且，喂，啊，找到了啊，现在在哪儿？好。路上小心啊！孩子没事吧？没事，放心吧，正在路上呢啊！田明说：“你容我批评你两句，工作很重要，但是孩子要关心啊啊！”小朋友，以后可不能一个人乱跑了，多危险呢！万一被坏人抓走了怎么办呢？知道吗？进来！哎，好，你跑哪去了你啊？你知不知道我快急疯了？田秘书，别训孩子呀！啊，别哭，别哭。在哪找儿子？我们在去机场的路上找到他。好，辛苦了啊！去吧。那个，谢谢辛苦啊。好，雨啊，以后别再乱跑了啊！听爸爸话，外边乱啊！听话啊！行，那跟爸爸说再见啊！嗯，再嗯，再见啊！谢谢，谢谢马大哥。那我先走了啊啊！哎，等等，包，谢谢啊，去吧啊啊！听话啊！哎，吃点面。香，反正有人没吃晚饭呢啊！吃一口吧，别哭了，来来来，吃口面啊，来来，不吃拉倒，爱吃不吃。我告诉你啊，我照顾不了你，明天我把你送到孤儿院去。我想回美国。那你就带我找着你妈啊，我把你交到你妈手里边，让你妈带着你去美国，要不然你明儿就跟我上孤儿院去。你妈在哪儿呢？我不知道。那你等天亮了之后，我送你上孤儿院啊你还是我妻子，你就是管不着。不让你走，你弄疼我了。我告诉你，是你先背叛我的，我要跟你离婚。不让你跟我离，不跟你离，我不跟你离，我不让你离开我。
。呃，我把这孩子也交给您了，呃，您帮我好好照顾着。这孩子容易逃跑。没事，简秘书你放心，孩子交给我了，我们一定会好好照顾。给我吧。海宇，叔叔最近比较忙啊，等我忙完这段我来接你，好不好？没事的，小孩第一次来都这样。来，上一个来。嗯，麻烦了。没事，再见。海宇，再见。来，和叔叔再见。再见。走了。来，哎，好嘞。那，你看，小朋友们，你看，介绍一位新朋友。来，我们大家打个招呼。大家好。哎，你们这就对了啊！有事情就说，别见外。来，班长，谢谢。不见外，这不低三下四来求你了吗？什么低三下四？你看你这话说的。你别跟他计较，咱这人就爱较真儿。不过话说回来，你说这房子要是因为明天才能住进去，他真不会来找你麻烦。是嫂子，我知道。洪明啊，从小时候就这样，哪怕自己饿死啊，也绝对不吃这个。嗟来之食，对吧？如果说别人要帮他呀，那都得让感觉是他帮了别人啊，那样他才高兴了。我有你说那么不看吗？你没有吗？我有吗？你有。<笑>哎，晚上我们住哪儿啊？啊，上面一个大卧室，一个小卧室，你们两个住大的，我住小的。那不行，我们睡小的就行。别客气，就睡大的，咱俩睡大的。<笑>那那我先上去收拾收拾啊，你快点啊。嗯嗯。哎，嫂子，我帮你。啊，不用不用不用，我分得清大小。哎，郝宇呢？嗯，我就是说，你这些年你对郝梅还没死心吧？你别跟我说没用的，郝宇去哪儿了？我说了，你别急啊，淡定，行不行？我把这孩子给送到孤儿院去了。什么？哎哎哎！不填好你还是人吗？你那么小的孩子，你给送孤儿院去啊！不是，你先听我把话说完行不行？我前几天我看这孩子在给他妈打电话，这就说明郝梅并没有离开徽州，对吧？可是我问他，我说你妈妈在哪儿？你带我去见你妈妈。他不告诉我，那我只能使这么一招，对吧？我这样才能把郝梅给逼出来。你怎么逼？我把他送到孤儿院去了，身边没别人了吧？他只能给他妈打电话。他只要给他妈打电话，他妈就得来孤儿院。我已经跟孤儿院的院长说好了，只要郝梅一去，我就过去找郝梅。我这么缺德的招，你也能想得出来？你怎么着？你这打人啊你还？我，哎哎，你敢打我？你要敢打我，我就喊，我就把嫂子喊下来啊！我把你跟郝梅和女学生的事都给你兜出来。喂，你好。哎，你们在聊什么呢？楼上没有热水。啊，你你你多放会儿、啊，嫂子。啊，好嘞。浩梅把自己亲儿子都托付给你了，让你照顾，对你多信任呢。大人之间的恩怨，你不能让孩子受罪啊。是，我把他送走之后，这两天我心里也七上八下的，我也不放心。可是我真的想见浩梅，我不这么做，这事儿我不能半途而废。我跟你说。你但凡有点良心，明天把郝宇给我接回来，听见没有？行，我接去。哎，胡院长。哎，你好。给我，真没人来看他呀？真没有。这孩子自从到我们这来以后啊，话挺少，心眼特别重。哎，谢谢啊。没事。那我把他接回去。哎，去吧。阿玉啊，跟园长说再见。去吧去吧，没事。妈妈。哎，再见啊。行了，别生气了，这不是接你来了吗？你干嘛不要我？没不要你。我是想通过你把你妈找着，谁让你不告诉我你妈在哪儿呢？记好了。我饿了。饿了
了，好慢呀！咱吃饭去，想吃什么？我想吃西餐。牛排。OK 不？我想吃肯德基。哎，肯德基啊，行啊，肯德基啊，管够。来了，你的奶茶。怎么样？再要点什么？我吃饱了，我要上学，明天就要上学。你能不能容我慢慢办呢？啊，这是中国，什么事儿都得慢慢来。叔叔，其实我特别想告诉你妈妈在哪，可是我答应过妈妈不能说。你就气我吧你啊！你抓紧吃，吃完之后呢，我带你去见老祖。老祖是谁呀、啊？老祖啊，就是，就是你妈妈的奶奶下来，走。谁啊？进来。他叫郝宇，是郝梅的儿子。你叫祖奶奶。祖奶奶。天恒，郝梅走了。郝梅来过这儿。他昨天来的，在这儿陪我住了一宿。他说的是放心了。他说你会对孩子好的，他就走了。那我昨天给您打电话说，您为什么不告诉我呀？这是他留给你的，阿恒。你看到这封信的时候，我已经离开徽州了。生活真是无常，我们有过幸福的日子，可惜你和我都不懂得珍惜。后来我离开你，以为找到了理想中的生活。可来到美国不久，我还是和你最恨之入骨的那个男人分手了。中国男人靠不住，在国外的中国男人也一样。我一直和郝宇相依为命，为了郝宇，我也一直过着独身的生活。我本来想一辈子都不联系你，不见你。我知道你恨我，可命不由人，我病了，很严重的病，也许活不了多久。我去看过奶奶了，我知道这些年一直是你在照顾她，谢谢你，天恒，我亏欠你的，现在我还得继续欠下去。当年的事儿，只不过是命运捉弄，我不应该都怪罪在你身上。郝宇告诉我，你对他很好，我放心了。我们在一起生活过，相爱过，看在这份上，好好爱我的郝宇吧。
须马上回到美国接受治疗，等着我联系你吧。如果我能从医院出来的话，呃，还有，我要告诉你，我和那个男人之间，在我们离婚之前。没有发生过你想象的那种事情，我没有背叛你，我那时没有解释，是因为我想从你身边逃走，因为我恨你之前对我的背叛。见面，好吗
你还记得咱们第一次在这个码头上坐船吗？当然记得。大学二年级，你我好梅，咱们仨坐一条小船出去玩。哎，挺好。那个时候你想想啊，那码头是什么样？你再看看今天这码头，哎呀，这变化真是太大了。这码头变了，人也变了。人我觉得倒没什么变化。你看这些年我这性格不还这样吗？哎，郝宇带的怎么样了？汇报一下。这孩子呀，脾气性格跟郝梅一样，认准的事儿怎么拧也拧不过来。正常，小孩嘛，有点脾气很正常。再者说，这孩子在国外待时间久了，国外的教育和咱国内不一样，是吧？你得给他一个适应的过程。哎呀，好梅啊！如果要病情好一点，应该常回来。孩子在这个年龄段特别需要母亲。好梅有消息了，有消息了，怎么样？病好点没有？半个月前去世了。啊？他的主治医生把他的遗嘱。还有重要的东西都给我邮过来了，还有他的骨灰。我们俩原来都说要好好照顾他，可是我们谁也没做到。嗯，我给他买了块墓地，明天大家一起去送送他。天豪，你以后要善待好宇。怎么样？你算回家了，总比在外边飘着强啊，阿梅。我们都挺好的，你就放心吧，梅。
没，对不起，我会照顾好浩宇的。来，浩宇，跟妈妈说再见。妈妈在这儿吗？对，妈妈在这儿，妈妈也在这儿。啊！我想妈妈了。黄梅，现在也挺好的，不用再受病痛的折磨了。放心吧，将来会帮着田恒一块把郝宇培养成人的。阿宇，跟妈妈说再见该睡觉了，啊，玩了。爸爸，明天我还要上学吗？上幼儿园啊，不是上学，每天都得去啊。我都快七岁了，是大孩子了，小孩子才上幼儿园呢。对呀、啊，你上的是大班啊。大班有什么不一样吗？哎呦，你有完没完了？睡觉了啊。我想回美国，这一点都不好玩。真的、啊？那明天我给你买张机票，你回美国吧。跟我一起去，为什么呀？因为你是我爸爸呀。我不是你爸爸啊！你别老是爸爸爸爸。我不跟你说过吗？你是你妈妈跟你那美国的爸爸在美国生的，你不是我儿子啊！我也不是你爸爸。行了，赶紧睡觉吧，关门啊！为什么分开了呀？人不大，你还挺八卦呀！闭眼睛睡吧，啊。量体温了吗？哎呀，本来好好的，怎么怎么变成这样了？哎，我今天早上一来啊，他就发烧了。你那电话我怎么也打不通。上医院吧。哎呀，坚持一下啊，马上就到了啊。怎么样啊？呃，临终下说吧。啊，孩子肝部长了一个肿瘤，不过目前看是良性的。不是，他现在这么小，他怎么会得肿瘤呢？肿瘤可以发生于任何年龄，儿童也有儿童的肿瘤。那现在该怎么办呢？必须马上手术治疗。但是孩子是罕见的 Rh 阴性血，也就是熊猫血，血库里很少有这种血型储备。如果没有充足的血液储备，手术很难成功。大夫，我求求您想想办法。甭管我花多少钱，您一定救救这孩子。我只能说尽力。那您先回病房照顾孩子吧，我们会尽力的。啊。
谢谢家大夫。走钱，走钱！哎呀，干什么呢？我刚起来，你等会儿，又来骚扰我。我不是骚扰你，刚才田恒来电话了，说郝宇生病了，你把门打开。什么？什么病啊？长了个肿瘤。啊，那么严重？走走走，赶紧去医院看看吧，快快。哎，杨恒杨来了，洪明啊，谢谢啊，嫂子。没事儿。哎，跟你嫂子，你客气什么呀？孩子呢？孩子在楼上呢，二十楼。那你干嘛去啊？我去趟血库。那这，你去上去看看孩子啊。我跟你去血库。走走走，谢谢啊，嫂子。没事没事。妈妈告诉过我，他是我最亲的人。他当然是你最亲的人了，我们也是你的亲人呐，所以你的亲人有好多好多，啊！阿姨，你带手机了吗？带了。我想玩手机游戏。那不行，手机对身体不好，有辐射，而且。医生特地跟阿姨说了，你现在最重要的任务就是好好睡觉，把觉睡得饱饱的，把病养好了。等你养好了病，阿姨跟你一起玩手机啊！我们比比看，到底谁玩的好？嗯，好吧。嗯，那我睡觉了。我想听故事，听什么故事啊？海绵宝宝。海绵宝宝，你知道吗？阿姨就是海绵宝宝编的。是。真的。只要闭上眼睛数一百下，阿姨就会对着你吐泡泡。嗯。嗯。一。你听他的话，去睡吧。没事，我不累。我现在才知道，郝梅和小雨得的是一个病。大夫说这是很少见的一种遗传病，传染几率很高。治这病是不是得花不少钱？钱不是问题，这病不能根治。现在小雨这儿才刚刚发病，想要治愈，也许得出国去治疗。小雨这一病，我才发现，对我有多重要。万一出了什么事？坚强的人是你，你知道吗？郝宇还等着你照顾呢，你千万不能倒下。哎，是啊，知道。当初郝梅把孩子送给你
让你照顾他，你就是他最亲的亲人了，知道？千万别灰心，只要有一线希望，我们都应该一起努力，啊！不管花多少钱，一定得给孩子治好。我不能没有他。天豪，回去休息，这有我和你嫂子，有任何情况。这是有我和你秦姐的，有什么情况我马上给你打电话。没事没事，我在这儿我在这儿陪会儿，我不累。你怎么不累？你你不能这么熬着了。你听我的，赶紧回去啊！赶紧回去休息。我怕待会儿小雨醒了，他找我。天啊，你听我的，回去休息吧。你要真倒下了，我们都不知道该怎么帮你了，想帮都帮不上。回去回去回去休息。那我车里躺一会儿。行。谢谢啊。哎，郝宇这孩子命也真苦，这么小的年龄就得了这病，怪可怜的。孩子都挺无辜的。你说我的孩子要是活着，都已经三岁了。哎呀，这么大的徽州，就找不着和他配型的雪。老婆，你说这样行不行啊？谁是你老婆？你你你你你看这样行不行？我让学生都上大马路上去吆喝吆喝去，看看有没有人和他血型一样，碰碰运气。啊，你觉得这样有用吗？谁听大学生在那儿吆喝啊？你必须找一个有可信度的、更大的宣传平台。我有办法。什么办法？你不是上过电视吗？你不是跟电视台的人认识吗？你就找那什么伟，吴伟，通过节目，通过电视去征集这样的血型。我现在就打电话去。吴伟，小点声。我，梁老师，梁红明。哎，现在有一个十万火急的事儿，你务必务必要帮帮忙啊！现在，好好好。我现在就去找你啊！好嘞，好嘞，让我现在就过去找他。你在这给我盯一下啊！那我走了。我是本台记者陈鹏，我们现在所在的位置是徽州医院的手手术室。今天有一个叫郝宇的孩子，他病情紧急，需要献血，但是他的血特别的难找，叫做 R H 阴性血，也就是我们所说的熊猫血。如果我们再找不到合适的血源的话，孩子有可能就会面临生命危险。让我们来采访一下病人家属。呃，您好，如果您是这种血型的话，请您尽快跟我联系。呃，孩子得了肿瘤，急需做手术。呃，为了这个孩子，我愿意付出任何代价。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我是徽州师大的老师，也是患儿的家属。我们真诚的希望社会各界有爱心的人士能够帮帮我们，同时也帮帮这个孩子。谢谢大家。匹配的血型找到了是吗？找到了，是个大学生。小姑娘，你这么瘦，今天用血量要六百 CC， 你的身体吃得消吗？你考虑好了吗？你抽吧，大夫，没事，我想好了。
观众朋友，大家好，我是本台记者陈鹏。我们现在所在的位置是徽州医院的手术室。嗯，唐老坐的是我沙拉。今天有一个叫郝宇的孩子，你看这个，什么叫熊猫血啊？什么意思呢？就是 R H 阴性血。熊猫血就是 R 阴性血，我就是。如果我们再找不到合适的血源的话，孩子有可能就会面临生命危险。嗯，您好，如果您是这种血型的话，请您尽快跟我联系。我出去一下。孩子得了。哎，乐乐，你干嘛去？我出去办点事，回来给你解释。我送你去吧。不用啊。不太假。没事吧，妹子，谢谢啊。李乐，李乐，谢谢啊。终于有一次我能帮到你了，谢谢你。我们之间不是不用说谢谢吗？你去忙吧，快去给孩子送血。谢谢啊。这都俩小时了，应该结束了吧？别着急，别着急啊，不会有事儿，放心吧，不会有事儿的。郝宇，郝宇，郝宇，郝宇，没事没事，谁是郝家属？哎，大夫，哎。手术怎么样？手术做得非常成功，不过我们只能切除他现已发现的肿瘤。这孩子的病状有可能是遗传性，所以想要根除的话，我建议你们带他去美国治疗。毕竟美国在这方面的水平是世界上最高的。啊，孩子没有生命危险了吧？暂时是没有生命危险，但是不能排除随着他年龄的增长，肿瘤会有转移的可能性。好吧？哎，好，好。哎谢谢啊，不会不会不会。哎，郝宇醒了。雷雨。雷雨。江叔叔。哎。我好了，妈。你好了啊，很快就好了啊。等你完全好了呀，也跟叔叔带你吃好吃的去啊。咱去美国好不好？你们俩出去透透气吧，我来送他回病房，我照顾他。谢谢你啊，走起。谢谢你啊，走吧。走吧，出去走走。孩子终于脱离危险了，你也可以喘口气了。哎，怎么着？我听说你被市政府给停职调查了。让他们查去吧。我干干净净的，我没收过任何人一分钱。请客吃饭，我没让他们买过一次单。身正不怕影不斜。这事怪我。当初我就不应该把你拉进这个新世纪什么人才计划当中。你要是不答应孙旭东，帮他拉赞助，也不会被胡总给拖下水。这事儿不怨你啊。我也想明白了。出来混，早晚是要还的。为了升官，为了抢位子，我也坑过别人。现在别人翻过来坑我了，这就是报应。反正啊，我现在倒是如释重负，不再想那么多了，也不用每天点头哈腰的，这样挺好，放下都放下。那你今后打算怎么办？还能怎么办？
只要小雨她能平平安安的就行。带了她这么长时间，真是为了她，着了多少急，上了多少火呀！可是看着她那小样儿吧，我现在好像觉得，对她有一种责任。也许这是做父亲的感觉。真这么想？有件事儿啊，我瞒了你挺长时间。我觉得今天我该告诉你。郝梅回美国之前，给我留下一封信。我想麻烦你一件事情。你说。请你帮我把这个交给田恒。好，我交给他。但是不要现在给他。什么时候给？你打开看看就知道了。我打开合适吗？合适。好。等等。等我走了之后，你再打开吧。郝梅，我去机场去送你。不用，我们就在这儿告别吧。你要是送我的话，我会哭的。再见，洪明。我不能不留下这封信，因为我始终放心不下郝宇。我把他交给了田恒，但不知道田恒能不能照顾好他，能不能真正的对他好。其实，郝宇是田恒的亲生儿子。我到了美国，才发现自己有了三个月的身孕。田恒是郝宇的爸爸。我之所以没告诉田恒。是怕他不愿意接受郝宇，更怕他勉强接受。我知道，田恒心里头特别的恨我，但孩子是无辜的，毕竟是我和他的骨肉。红明，我写这封信给你，是希望你能帮我看着田恒。等有一天，你确定田恒能像父亲一样爱郝宇，对郝宇好的时候。就告诉他真相，拜托了，红明，好没是爸爸，何云，一定加油！爸，爸爸也跟你一起加油。是你爸爸。你说咱们要有个真爸的儿子多好！太感人了。
他还不理你。去了国外，处处自己小心点啊！那国外不比国内啊！你放心吧，有什么事儿就给我打电话，我手机二十四小时开机。乖乖的啊，听爸爸话，阿姨有空去看你啊。嗯，拉钩。别人是想撒臭狗。好吧。嗯。你这还跟红龙僵着呢。我觉得他忏悔的也够。你看，他洗心革面那么大决心，你就给了他机会。行了，你就别管我们俩的事儿了，好好照顾你自己，照顾好孩子啊。我身边都会大老娘们帮你，多好！行，我知道，经常给我们打打电话，我会想你的。过来，哎呀，好好的啊。那走了，走吧，上飞机吧。小雨，跟。叔叔、婶婶再见。叔叔、婶婶再见，我会想你们的。再见。走了。再见，拜拜，等着我啊！回去吧。爸爸，我们到了美国，还会去妈妈以前去过的地方吗？妈妈去过的地方啊，咱们都会去的。嗯，好。你昨天跟我说的那些话是真的？我昨天说什么了？你说咱们俩再也不可能。你说我永远没有机会，是真的吗？你觉得呢？咱们已经离婚了，你能不能别到哪儿都说这个话题啊？有点出息行吗？你去哪儿？